sekarang kalian buka tingkat kalian masing-masing. Di sini klik circuit, create new circuit. Kita buat sebuah rangkaian baru menggunakan tingkat. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sekarang kita ganti nama projectnya menjadi kontrol ultrasonic sensor sensor Arduino. Jadi intinya kalian bisa membuat sebuah trayek apapun dengan menerapkan cara kerja dari sensor ultrasonic dan biasanya itu yang sering dipakai adalah Arduino walaupun sebenarnya ada banyak sekali microcontroller yang bisa dipakai seperti Amiga dan lain sebagainya sekarang kita drag Arduino Uno terus kita drag breadboard yang small seperti ini Oke, seperti ini terus kita drag sensor ultrasonic ya di sini di tingkat itu ada dua sensor ultrasoniknya kalau kita search di sini ini komponennya all ini ultrasonic ya di sini ada sensor ultrasonic yang pink dan yang HCSR04 karena memang kedua sensor ini sering dipakai utamanya yang HCSR04 karena dia murah dan fungsinya itu tidak berbeda jauh kalau untuk membuat deteksi seperti yang saya jelaskan tadi HCSR04 mampu lah ya tetapi memang kalau sensor pink ini dari segi akurasi dan dari segi kualitas emang jauh lebih bagus nah di sini kita gunakan yang sensor pink saja ya yang buatan para lak ini kita hapus kita gunakan yang pink oke kita letakkan di sini terus seperti biasa kita hubungkan kita hubungkan 5 volt ke positif dan ground ke negatif. Ini 5 volt kita hubungkan ke positif. Matanya merah. Lalu yang ground yang negatif. Ground ke pin negatif. warnanya hitam di sini ada tiga kaki ya seperti yang saya jelaskan tadi ada ground 5 volt dan signal ground power signal kalau di sini ground terhubung ke negatif 5 volt terhubung ke positif warna merah nah signal ini nanti terhubung ke pin Arduino, pin digital Arduino bebas mau pin yang mana, tidak harus yang PWM misalkan di sini saya hubungkan ke pin nomor 7 Ini. misalkan saya hubungkan ke pin nomor 7 warnanya saya ganti jadi orange misalkan Oke, seperti ini sudah seperti ini saja untuk output dari sensor ping ini nanti akan saya tampilkan di serial monitor. Jadi kita tampilkan di serial monitor. Dan ini kita hapus kode bloknya. Sekarang kita sudah masuk ke teks. Kita menggunakan kode blok lagi ya. Masuk ke teks. 
continue. Oke, okay. sekarang kita masukkan pedenya. Oke, okay, di sini kita lakukan define, define, terus misalkan kita definisikan sebuah variabel sig pin atau signal pin sig pin ini terhubung ke pin nomor 7 ya pin 7 Arduino sig pin 7 seperti ini nah, terus di sini kita buat kita definisikan variabel kita deklarasikan variabel deklarasikan variabel integer raw sama dengan 0 terus integer sentimeter sama dengan 0 dan integer in atau inci sama dengan 0 ya nanti ya, sensor ultrasonik ini ketika dia pertama kali dijalankan dia akan memberikan data row atau data mentah data row atau data mentah ini memang tidak bisa kita ketahui jaraknya berapa makanya dari data row ini nanti akan kita ubah ke cm. Jadi kita tahu tepatnya jaraknya berapa cm. Nanti kita juga bisa ubah ke dalam inci. Kita ubah ke dalam inci. Mengubah cm ke inci itu rumusnya adalah dibagi bagi 2,54. Cm ke inci dibagi 2,54. Nah, ini selesai untuk variabel-variabel yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke setup ke uh, metode atau fungsi setup di sini kita definisikan clock rate yang kita pakai karena kita akan menampilkan ke dalam serial monitor kita tentukan dulu serial begin pakai 9600 seperti ini nah terus kemudian sebelum masuk ke dalam fungsi work di sini saya akan membuat sebuah fungsi baru bernama baca sensor. Long baca sensor. Ya, ini karena dia long, bukan void, maka nanti akan ada nilai kembalian atau return. Nah, di sini long atau fungsi baca sensor ini nanti digunakan untuk untuk mendapatkan data row ini mendapatkan data row ya di sini kita isi dengan dengan isian sebagai berikut pertama kita isi pin mode pin mode sig pin sig pin itu output nah, perbedaannya dengan HCSR 4 di sini itu sig atau signal pin signal ini kan dia merangkap tidak hanya sebagai transmitter tapi juga sebagai receiver kalau HCSR 4 kan ada pin echo dan pin trigger yang fungsinya berbeda. Kalau di sini pin signal ini dia mempunyai dua fungsi yaitu transmitter dan receiver. Maka nanti di sini sig pin ini nanti berfungsi sebagai output dan juga sebagai input juga. Itu. Terus di sini kita tulis kita kita write sig pin dengan sig pin koma low koma nah, saya isi delay microsecond delay microsecond 
Um, so yeah, you write microsecond fungsi delay microsecond untuk memberikan jeda waktu TC2 delay microseconds terus ini kalau ini untuk output ya untuk output dia ya, low ini high nilainya 10 sama terus ini kita kasih output kita kasih kita input lagi kita white tick tim sama dengan nilai ini tim input terus return harus mengembalikan mengembalikan fungsi return return push in push in push in six in sixteen koma five ya seperti ini jadi sekuen ini kita gunakan sebagai input dan output. Jadi sinyal yang dihasilkan dari sensor ultrasonik dihasilkan juga lewat sekuen. Terus bagaimana cara kita mengontrol untuk membaca datanya? Nah, kita bisa atur lewat sekuen juga. Sekuen ini akan menjadi output kalau kita mengontrol sensor dan menjadi input saat sensor tersebut mendapatkan hasil dan nanti kita siap mengirim datanya ke microcontroller atau Arduino. Jadi dia menjadi output kalau kita mengontrol sensornya, dia akan menjadi input saat dia sudah mendapatkan hasil. Nah ini kalau ingin tahu kenapa delaynya 2 microsecond, kenapa 10 microsecond, itu semua sudah diatur di datasetnya. Jadi saya tinggal menyesuaikan datasetnya. Kemudian untuk pulse in ini, pulse in fungsi pulse in ini digunakan untuk membaca transisi dari high ke low. Membaca transisi dari high ke low. Oke, sekian sudah betul. Sebenarnya saya bisa bisa menaruh ini ke dalam method void loop, tetapi nanti terlalu panjang. Jadi di sini saya buatkan fungsi tersendiri. Sebenarnya ini ini bisa langsung dimasukkan ke void loop. Nah, tapi nanti di void loop kodenya terlalu banyak, makanya saya pecah ke dalam fungsi sendiri. Oke, di sini di void loop kita tinggal tulis row row ini atau data mentah ini akan berisi hasil pembacaan sensor maka di sini kita isi dengan baca sensor jadi fungsi baca sensor ini dia akan mendapatkan data berupa data row atau data mentah data mentah ini belum bisa kita ketahui informasi yang terkandung makanya kita harus ubah ke dalam sentimeter dulu Oke, seperti ini ya. Metal row, kemudian di sini kita ubah ke sentimeter. Nah, ini kita kalikan dengan 0,017723. Ya, ini kalau mengubah ke sentimeter kita kalikan dengan ini. Ini sudah juga sudah disediakan di dataset-nya. Ada ya, standarnya ya. Sudah ada di dataset-nya ini sekali dengan row. Terus kalau untuk mendapatkan inci tinggal kita bagi ya. Kemudian kita bagi sentimeter dengan 2,54. 2,54 ya seperti ini. Oke, terus tinggal kita tampilkan di serial monitor. 
untuk menampilkan ke sini monitor ya cukup cukup mudah tinggal kita close saja serial serial tidak print kita tampilkan data row nya dulu row pertama kita tampilkan data row kemudian serial print print serial print kita isi dengan koma dulu kita beri pembatas terus di sini kita print lagi dengan sentimeter koma terus serial print ini cm cm koma terus di sini kita tampilkan serial print yang inci kita kasih serial kita kasih uh, satuannya print run. serial print run. ini inci seperti ini Oke, seperti ini ini kalau kodenya nggak salah ya berarti nanti akan berhasil seperti ini kodenya jadi kalau kita sudah mendefinisikan baca sensor kita sudah mendapatkan data row itu nanti gampang dalam mendapatkan sentimeter inci meter atau satuan lain terus nanti tinggal nanti tinggal ditampilkan di serial monitor Oke, seperti ini sekarang coba kita start simulation semoga tidak error oke ini tidak error ya oke ini akan saya zoom di sini ada lagnya untuk penggunaan sensor ping itu nanti sama seperti ketika kita menggunakan motion sensor kita klik pada sensornya nanti akan muncul seperti ini ya muncul seperti ini sebenarnya di sini itu sudah itu sudah muncul berapa jaraknya 4,4,7 inch, 113,4 cm. Nah, di sini, di serial monitor kita lihat, ya, ini sudah muncul ya, sangat cepat sekali. Ya, seperti ini. Ini adalah data mentahnya, data ROM-nya. Data ROM-nya itu 6.000-an, 6.400-an. Terus ini 111 inch. Nah, terus yang eh, 111 cm terus 43 inch ya agak berbeda sedikit biasanya dibulatkan kalau kita geser nah, dia ikut bergeser nanti misalkan saya nah, ini ini sudutnya ya jadi dia hanya bisa uh, mendeteksi dari sudut tertentu hanya bisa mendeteksi dari sudut tertentu Nah, ini kalau kita geser-geser, kita jauhkan 62,7 inch, dibulatkan 61. Nah, ini, ini pasti ada, pasti ada, ada apa? Ada sedikit kurangnya. Ya seperti ini. 23,7 dibulatkan 23. Oke, seperti itu. Stop simulation. Oke, itu ya untuk penggunaan dari sensor ultrasonic. Jadi, cukup mudah. Ini rumusnya juga sudah ada ini kalau ini sudah defaultnya ya default dari data setnya nah, ini pembukaan luas oke mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan ya ini ini spesifikasi dari sensor ping. 
ini, ini diameternya berapa panjangnya berapa pin-pin yang digunakan apa ini spesifikasinya terus cara kerjanya seperti apa terus dia hanya bisa ya ini untuk ini ngetes yang ngetes sudutnya misalkan sudutnya 20 20 derajat nah, 20 derajat ya sepertinya masih bisa mendeteksi nah terus dia yang paling optimal itu berada di sudut berapa kalau sudutnya terlalu jauh ya dia tidak bisa mendeteksi secara akurat ini yang sensor ping oke ada yang mau tanyakan izin banyak itu tadi waktu di print itu pakainya koma ya pak dan serial print serial print ya yang di bawah ya punya saya salah salah di situ salah ya pak nah ini sebenarnya cuma untuk nano sih cuma untuk pembatas saja ini row ini koma ya ini koma ini koma cn koma Inci ini pakainya trimlen. Yang terakhir kita gunakan trimlen. Ya seperti ini. Cm koma. Coba dilihat lagi ordernya. Ada lagi yang mau tanyakan? Karena kita masih ada satu simulasi lagi. Kalau di sini kan kita pakai itu ya, kita pakai serial monitor untuk menampilkan outputnya. Nah sekarang kita pengen menampilkan outputnya itu dalam LCD karena kan kita kemarin sudah belajar cara menggunakan LCD sekarang mari kita coba untuk menggunakan LCD Ini untuk kodenya akan saya share di chat Cek hilang. Nah ini saya stop kamera dulu. Oke, sekarang kita buat project baru lagi. Sebenarnya sama, kita tetap menggunakan um, ultrasonic dan Arduino. Nah, bedanya kita nanti akan menampilkan datanya itu menggunakan LCD. Nah, ini di create insert buat lagi. Kita tunggu. Kalau ini menggunakan LCD ini cukup panjang untuk wiringnya, untuk pengkabelannya cukup banyak. Jadi harus harus teliti. Yang ini nama prosesnya kita ganti kontrol ultrasonic atau ping sensor. Ping. Oke, okay. terus di sini kita tarik Arduino. Arduino terus breadboard, breadboard yang small. Oke, okay, seperti ini dulu. 
เอาตัวน้อยเปิดก่อนจะใส่ไปจอกันดูตรงสเอลซิตี้เอลซิตี้มุทิยานอุลตราซอนิกเซนซอร์ตัดตัดติ้งกันยี่ห้ออินตราซอนิกเซนซอร์ตรงสโพเทนซิโอเมตรโพเทนซิโอเมตรโอเคนี้อัลบั้มบาฮันยังตัดกันแต่นี่ชุกชุกรีบเปิดนี่ต้องกลับไปเลยนี่อยากจะสุสุนทำงานสุดยอดบาคุสนั่นที่ทำเป็นอย่างนี้โอเคสำหรับที่อาซาที่สี่นี้คิดต่อหุ่นพงการอาร์ตูอินโอ้ดังนั้นโพสิทีฟเป็นแบบที่อันนี้เป็นมาฟอร์ดตัวโพสิทีฟมาฟอร์ดโพสิทีฟกราวน์นี่แบบที่ก็ไปเนี่ยสเปเลนี่โอเคสักทีนี้นี่สุดที่เราควรทำเราโซฟต์แวร์จะเป็นอะไรอ่ะโอเทนซิโอเมตรโอเทนซิโอเมตรทีนี้ทาร์มินัลสามจะเอาควบคุมกันด้วยการโพสิทีฟโพสิทีฟไวเปอร์อินทาร์มินัลสองเอาควบคุมกันในแคทิฟเป็นตามเราเห็นว่าไวเปอร์ไวเปอร์นี่นั่นจะรวบรวมกับคอนทราสต์กับเฟนโนเลยอ่ะอันนี้สุดท้ายเราพัฒนาเลยนี่ไวเปอร์ตัดรวบรวมกับคอนทราสต์กับเฟนโนเลยนี่ตัดรวบรวมกับสีนี้โอเควันไหนก็ได้กันที่ชาวนานแฟนที่วันลาปิกอันนี้แฟนที่วันลาปิกโอเคสเปเตมิอุณหภูมิเทนซิโอเมตรสุดท้ายสุดท้ายเราไปทะลานจุดกับแอลซิตี้แอลซิตี้อาจจะปั่นจังนี่อันนี้กราวน์กราวน์นี้นี่ตัดหุ้งก็เสียนี่ไงเพราะฉะนั้นกราวน์นี้ตัดหุ้งก็เด็กอาทิตย์หลุดปอนวันนั้นเสียอุปกรณ์เสียที่ตามเราตัดพิกันเราสเปเซตซีตัดหุ้งก็โพสิทีฟสักทีนี้เราส RS register select nanti terhubung ke pin Arduino sini. RS terhubung ke pin Arduino. RS saya hubungkan ke sini dulu. Saya ganti warnanya orange. Nanti dia terhubung ke pin soal ini. Ini nanti terhubung ke pin dua belas. Pin dua belas. Kalau RW, red and red, red and red terhubung ke negatif, terhubung ke ground. Kalau E enable terhubung ke pin digital Arduino. Warna ini jenis kuning. Ini nanti terhubung ke sebelas. Ya seperti ini. Selanjutnya ini ya data bus, data bus ini kita hubungkan PD empat. Warna ini saya ganti hijau. Ini PD empat ini saya hubungkan ke pin nomor 
lima ini dan tuh TP4 saya hubungkan ke pin nomor 5 4 5 nah ini terus TP5 hubungkan ke pin nomor 4 ini warnanya dibantu lima ini warnanya biru ini saya hubungkan ke nomor empat oke seperti ini yang saya hubungkan ya enam warnanya biru saya urutkan pokoknya untuk pinnya database-nya bebas kalian mau pilih yang nomor berapa nomor tiga terus tujuh ya, ini kabelnya saya mau ganti warnanya supaya membedakan ini terhubung ke dua terakhir nih ya perhatikan terakhir ini red anode katode kalau katode itu negatif nah, kalau anode ini ke positif kalau positif tapi ini harus pakai resistor ini dari ini kita hubungkan dulu negatif hubungkan ke negatif positif hubungkan ke positif warnanya merah ini kita hubungkan ke sini kita cari resistor oke resistor Resistensinya kita ganti menjadi 220 ohm. Nah, seperti ini resistornya nanti terhubung ke positif ya. Nah, jadi kita menjadikan yang atas ini memiliki muatan positif negatif juga. Oke, seperti ini. Ini LCD sudah berhasil kita hubungkan. Selanjutnya sensornya, sensor pinnya. Nah, di sini kita balik nah, kita ubah orientasinya nah di sini ground ya ini ground dapatnya ya yang negatif ground dapat yang negatif nah ini lima volt dapat yang positif merah ini kita lakukan seperti ini hitam nah terus sinyal ini kita lakukan ke pin digital Arduino misalkan di sini untuk pin signal ini saya akan hubungkan ke Oh, panjang juga kabel ini saya hubungkan ke pin nomor 7 dan saya hubungkan ke pin nomor 7 warnanya saya ubah jadi hijau itu sudah ya ini brown aja cepat ya ini untuk wiring kita sudah selesai cukup panjang ya wiringnya ya cukup banyak sekarang kita masuk ke kode programnya semoga ini berhasil ya 
Nah, ini kita hapus dulu. Terus kita gunakan yang teks. Kita gunakan yang teks. Kita perbesar supaya jelas. Oke, okay, karena kita menggunakan LCD, maka kita harus mengimport library. Gunakan input. Input apa? Masih ingat? Input liquid. Crystal.h Ini untuk library LCD, untuk menggunakan LCD. Terus deklarasi variabel. In C. In C 0. Integer. Centimeter 0. Terus di sini. Liquid. Crystal. Oke, okay, lanjutkan. Di sini kita sudah menuliskan input. Salah, tulis ini. Input liquid crystal H. Kemudian deklarasi variabel. Terus di sini liquid crystal LCD. Terus pin pin yang digunakan. Kita lihat ada pin 12, 11, 5, 4, 3, 2. 12, 11, 5, 4, 3, 2. Tidak koma. Nah, terus di sini void setup. Kita isi dengan LCD begin. Kalau tadi kan serial begin. 16,2. Karena kurangnya 16,2. LCD print. Siapa? LCD print atau langsung baca lah langsung pin mode pin mode di sini kita lihat sinyal ini terhubung ke pin nomor 7 maka di sini pin mode kita isi 7 input nah seperti ini terus di sini kita buat kodenya di void loop void loop ini LCD seperti ini kecil ya sesuai dengan ini LCD clear kita koma konversi cm sama dengan 0,017723 kali nah ini tinggal kita isikan fungsinya ini read ultrasonic distance kita isikan pin nomor 7 karena ini sensor ultrasonic kita connect ke pin nomor 7 nah, sebelumnya kita harus buat fungsi create ultrasonic distance ini saya copy nah, cara membuatnya itu sama seperti ketika kita membuat uh, fungsi yang tadi ya create ultrasonic distance sama long cuma di sini saya tambah parameter saya tambah parameter pin parameter pin tipe datanya integer nah, ini nanti parameternya ini diisi pin nomor 7 tadi pin 7 ini ini kita isi dengan kode seperti berikut kodenya sama sebenarnya kodenya sama seperti yang tadi pin mode ini pin mode pin dari output output untuk koma kita right in low pokoknya sama seperti yang tadi cuma beda di sini aja 
pin nama pinnya saja kalau tadi kan sip pin kalau ini pin saja ini nilai microseconds nilai microseconds dua ini copy saja ini high nilai microseconds sepuluh terus kita lihat lagi kita like ini pin low ini pin node pin input return post in pin high Oke, okay, seperti ini. Ya, ini sama seperti yang tadi. Cuma beda nama pinnya saja. Plus in, pin input, kita buat pin low, ini delay micro second 10, high, 2, pin low, output. Ya, sama. Nah, masuk ke void loop lagi. Setelah kita definisikan read ultrasonic distance untuk mendapatkan data row-nya, Nah, sekarang kita ubah ke senti dan ubah ke inci ubah ke inci sentimeter kita bagi 2,54 nah, terus ditampilkan ke LCD nah, kalau tadi kita tampilkan ke serial monitor sekarang kita tampilkan ke LCD nah, set cursor set cursor 0,0 LCD print sentimeter sentimeter dua terus ini nama ya terus LCD ini print sorry set cursor set cursor ini satu dua tiga empat empat koma satu di bawahnya eh sorry empat koma nol di sampingnya nanti dia akan menampilkan hasil konversi ke sentimeter ke sentimeter ya seperti ini kalau yang eh, inci itu sama sama, cuma detailnya dia di bawahnya ya. Satu, empat koma satu, ini in, inci, ini intes, terus sama dengan ini. Terus delay, delay, delaynya kita kasih satu second atau seribu milisecond. Oke, okay, seperti ini kodenya sudah selesai. Nah, sekarang kita coba untuk menjalankan simulasinya. Apakah ada yang error? Apakah berhasil? Sekarang kita start simulation. Oke, okay, tidak ada yang error. Alhamdulillah. Ya, ini masih hitam seperti ini karena kita belum memutar potensiometer ya. Ya, sekarang sudah muncul hasilnya. Kita klik, oke. Okay. Kita klik di sini. Ini kodenya diturunkan dulu aja. Oke. Okay. Nah, seperti ini ya. Sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat implementasi sensor ultrasonic tampilkan di LCD. Kalau kita tarik keluar batas, nah dia akan menampilkan nilai maksimalnya. Ini nilai maksimal di 336 cm. Ya. Seperti itu. 
Ya, seperti ini datanya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanyakan. Ini kita sudah selesai untuk menerapkan sensor ultrasonic. Untuk kodenya akan saya share lewat chat. Oke, ada yang mau tanyakan? Seperti ini. Untuk proyek kita pada hari ini. Kalau tidak ada, ini akan ada sedikit tugas ya. Ada sedikit tugas. Ya. Di sini kalian buat seperti ini, persis seperti ini. Cuma kalian tambahi buzzer. Jadi kalian akan, akan membuat sensor parkir mobil. Nanti kalau dia jaraknya kurang dari 100 cm, maka besarnya akan menyala. Kalau lebih dari 100 cm, besarnya diam aja. Seperti itu. Nah, sekarang itu tugas kalian nanti diupload di Elino seperti biasa deadline-nya satu minggu berarti sampai tanggal 30 Juli. Ini nanti bisa apa? Bisa muncul suara buzzer-nya, bisa muncul alarmnya kalau jarak bendanya kurang dari 100 cm. Seperti itu. Itu tugasnya ya. Pokoknya kurang dari 100 maka muncul buzzer. Muncul suara buzzer. Tugas kalian cuma tambah buzzer aja. Di aku di Alino, saya hanya perlu linknya saja. Link tingkatnya saja. Oke, okay, kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri kuliah kita pada sore hari ini. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Kalau begitu... Saya akan akhiri kuliahnya. Sekian kuliah kita pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri meeting pada sore hari ini.